உபதிரவத்தின் பாதையிலே நாம காணப்பட வேண்டிய ஆதிக்குரிய மூணு மனநிலைகளை நான் வேகமாக ரொம்ப சுருக்கமாக உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து நம்ம செவிப்போம் அடங்கிய <laughs> என்னுடைய ஜபத்தை கேட்பார் அவர் என்ன <laughs> தேவன் ஒரு விஷயத்த செய்ய போடுவார் ஒருத்தருக்குறாங்க <laughs> வாடகை 
அந்த சொல்லிய என்னால் தாங்க முடியல வீட்டுக்குள்ள வந்தா துக்கம் என் இருதயத்தை அடைந்தது ஆக்டிவா இருந்த அப்பா அப்படியே படுக்கையா மாறிட்டாரு இதெல்லாம் எப்படி நடந்ததுன்னா கொஞ்சம் நடந்தது வாழ்க்கையோடு வானத்தை <laughs> அவர்களுக்கு கூட்டம் ஒருவன் <laughs> ஒன்றுமே <laughs> நமக்கு <laughs> ஒதுக்கி <laughs> ஜெயிக்க <laughs> வைத்தான் <laughs> <laughs> 
கொஞ்சம் நல்ல நிலைமையில கொண்டு போவார் ரட்சிப்புக்குள்ள வந்துட்டாலே நம்ம எல்லாம் தல நிமிர்ந்து கிடைக்கிறவர் அதனால தான் சொன்னேன் நீங்க ஆசாரிய கூட்டம் நம்ம மைண்ட் செட் அப்படி மாறும் பாருங்க அந்த ஜெபிக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த மைண்ட் செட்டை கத்தர் அப்படி மாத்துவார் ஆனா ஜெபிக்கும் போது ஒன்னு செய்து சொய்து ஜெபிக்க வேத வாசித்து ஜோம் வேத வாசித்து ஜோம்பும் போதே அது வல்லமை உள்ளதா இருக்கும் சத்தியத்தோடு எங்களுக்கு என்கிட்ட பேசுங்க என்கிட்ட வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப ஆடுவது நிச்சயமா நமக்கு சுக வாழ்வை தருவார் அதனால இந்த உபத்திரவ நாட்களில நான் மறுபடியுமா உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய காரியம் என்ன விசுவாச வாழ்க்கையில ஜபத்தை விட்டு விடாது அது ரொம்ப முக்கியம் தனி ஜபம் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் வேலை ஜெபிக்க தெரியாத நாட்கள்ல நம்ம வந்து கூடி ஜெபிக்கலாம் அப்புறம் ஜபத்தை நம்ம கொஞ்சம் கற்றுக்கொண்ட பிறகு நம்ம தனியா ஜெபிக்க ஜெபிக்க ஆட்டோ நம்ம கற்றுக் கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி ஆட்டோட்ட பேசணும் கேட்கணும்ன்றது நமக்கு ஆட்டோவே கற்றுக்கொடுப்போம் ஏன்னா சீசர்களுக்கு ஜபத்தை என்ன செஞ்சாரு அவரை எப்படி ஜெபிக்கணும்னு கற்றுக் கொடுத்த வரம் பண்ணத்துக்கு எங்க பெதாவனா அப்பாலும் கூப்பிடுங்க அது வரைக்கும் நீ அப்பா கூப்பிடுறதுக்கு பயந்துகிட்டு இருந்த இப்ப என்ன சொல்ற அப்பா பிள்ளை ஏன் பயப்படுற அப்பான்னு கூப்பிடு அப்படி கூப்பிடும் போது ஆண்டவர் நமக்கு சென்னை கொடுக்கிறவரா இருக்கா ஒண்ணு கொஞ்சம் பதினைஞ்சு ஐம்பத்தி ஏழு ஏழாவது வாசிக்க ஒன்று கொஞ்சம் பதினைந்து வாசிக்க அவர்கள் <laughs> சோதிக்கப்பட்டதினால் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவிப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் அப்ப சோதிக்கப்படுகிற யாவருக்கு அவர் என்ன செய்கிறாரு உதவி செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் அப்ப அவரு சகாய நான் கஷ்டமான சூழ்நிலையில நெருக்கமான சூழ்நிலையில ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புறேன் தேவனுடைய ஆவியானவர் நமக்கு அதை புரிய வைக்கிறாரு என்ன அப்படின்னு சொன்னா அவர் சகாய கிழக்கிலும் மேற்கிலும் இருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வராது வானத்தை பூமியை உண்டாக்கின கத்தரத்திலிருந்து எனக்கு சகாயம் வரும் அவருக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சகாய நீங்க எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில இருந்தாலும் உங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு கிருமை அவர்கிட்ட இருந்து வரும் சகாய இதனாலதான் தாவிது சொல்றாரு சங்கீதம் நூற்றி பதினெட்டு அஞ்சு வாசிக்க ஆஸ்பத்திரி ஊழியர்கள் தான் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மனவேதனையா குழந்தைங்க ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைங்கெல்லாம் பல நாட்கள் அப்படியே மருத்துவமனையில நோய் எந்த நோயினே தெரியாம வலவீன தெரியாம தாயுடைய உள்ளங்களை தான் பார்க்கும் போது நம்ம போய் அந்த அவங்களுக்காக ஜெபிக்கும் போது அவங்க நினைக்கிறது என்ன தெரியுமா அவங்க டாக்டரை காட்டிலும் நம்ம ஆண்டவருடைய அந்த ஜெபத்தை அவங்க அவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவருக்கு சகாயம் அவர் தான் எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியுங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை நம்ம ஜெபிச்சுட்டு வருவோம் ஆண்டு வாங்கி போகும்போது அவங்க இருக்கவே மாட்டாங்க ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட சகாயத்தை அவர் செய்ய வல்லவராக இருக்கிற வாசிக்க சங்கீதம் நூற்றி பதினெட்டு ஐ நெருக்கத்திலிருந்து நான் கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் என்ன செய்கிறார் கத்தரை நோக்கி ஜெபிக்கிறார் அப்போ அதை கேட்டருளி அவரை எது கொண்டு வைக்கிறாரு விசாலத்திலே வைக்கிறார் அப்ப என்ன கண்பானவர்களே கத்தரை எனக்கு சகாயம் 
நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் யார் என்ன கைவிட்டாலும் கத்தர் எனக்கு உதவி செய்வார் அந்த விசுவாசம்தான் இரண்டாவது மனநல இந்த நம்பிக்கையும் இந்த விசுவாசமும் இந்த அன்பு அன்பான லைஃப் விசுவாச வாழ்க்கையும் ஓட்டவும் நமக்கு இருந்தா நம்மளை யாராலே அசைக்க முடியாது அப்ப தாவிதுடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே ஓட்டல் தான் அலைந்து பிரிகிற வார்த்தை தான் ஆனா தாவிதர் சொல்றாரு கர்த்தர் எனக்கு சகாய அவர் என்னை கேட்டதுல என்னை விசாலத்தில் வைப்பா என்று சொல்லி இன்னைக்கு அப்புறம் ஒரு சமயம் கொல்லிமலை பர்கூர் மலை பர்கூர் வீரப்பன் இருந்த அந்த மலையில மிஷினரி ஒருவர் ரமேஷ் நாய் அவர் சொன்ன ஒரு சாட்சி எனக்கு ஞாபகம் அவர் ஒரு மனிதனாக அங்கே நின்று ஊழியம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அநேக ஆத்து மக்களை ஆதாயப்படுத்திக்கிட்டா ஒரு கிராமத்துல அநேக ஆத்து மக்களை அவர் கிறிஸ்து மண்டையில கொண்டு வந்து கிறிஸ்துவை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார் இவர் இயேசு அன்பை சொன்னாரு அந்த அன்பை அவங்க பற்றி கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டு அவங்களுடைய சுயாதீனம் அவங்க ஆலயத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சாங்க அவர் பர்கூர்ல இருக்காரு அவங்க தேவர் மலையில இருக்கிறார் இந்த இடத்துல தான் அவங்க வரணும்னா மூணு ஃபாரஸ்டை தாண்டி தான் வரணும் அந்த மூணு ஃபாரஸ்டை தாண்டி வர்ற இடத்துல யானை வரும் காட்டெருப்ப வரும் நாங்களே யானைய பக்கத்திலே பார்த்துருக்கோம் நான் பைக்ல போகும்போது பார்த்திருக்கிறேன் நான் காரில் போகும்போது நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஒதுக்கி வச்சு அவங்கள மரத்துல கட்டி வச்சு அவங்கள அடிக்க போய் இப்படி பல துன்பங்களை துன்படுத்தினாங்க அந்த ஒரு குடும்பத்தை அந்த ஒரு குடும்பத்தை அந்த துன்பப்படுத்தினாங்க அவங்களுக்காக பேசுறதுக்கு யாருமே இல்ல அப்ப இந்த மிஸ்டரி அங்க போறாரு அவங்களுடைய நேரா போறாரு கேட்டு அவுக்குறாரு கூப்பிடுறாரு ஆஹ் எதுவுமே பேசுற அப்ப எதாவது சொல்றாங்களா அந்த இவன் தான் எல்லாத்துக்கு காரணம் இவனை ஒழிச்சோம்னா எல்லாம் ஒழிஞ்சு போயிடும் இவன் தான் இந்த ஏசு வயதை மட்டும் வந்து விதைக்கிறவன் இவன் தான் அப்படின்னு சொல்லி இவன் மேல கோவப்பட்டாங்க இவர் ஒண்ணுமே செய்யல நேரா போய் அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொடுத்து போய் அட்மிட் பண்ணிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தார் நிலைமை <laughs> எப்படி இருக்கும் யோசிப்பாரு யார் அவருக்கு காட்டுக்குள்ள ஒரு உதவி செய்வாங்க சிக்னல் கூட கிடைக்காது நீங்க போவீங்களா நான் போவேன் போன் பண்ணா கூட போறதுக்கே பத்து மணி நேரம் ஆயிடும் அதுக்குள்ள எனிதிங் ஆப்பன் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஆதரவற்ற ஒரு திக்கட்ட நிலைமையில இது எது நிமித்தம் அவங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டது நிமித்தம் அந்த குடும்பத்துக்காக இவர் பறிந்து பேசுறது நிமித்தம் அப்படி இருந்தாங்க யாருமே இல்லை எல்லாரும் லெட்டர் எழுதிட்டு வந்தாங்க பேப்பர் எழுதி எடுத்து வந்தாங்க இரநூறு பேரும் சைன் பண்ணிட்டாங்க அதுல இவனை இங்க இருந்து துரத்தணும் இங்க யாரையும் இருக்க கூடாது இங்க இது நடக்க கூடாது அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இவரு விசுவாசத்தோடு ஜபத்தோடு இந்த உபதிரவத்தின் நாட்களிலும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் போது கத்தர் என்னோடு இருந்தவர் இந்த நாளிலும் அவர் எனக்கு சகாயம் பண்ணுவார் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு ரமேஷ் நாயக் என்கிற மிஷினரி தனித்து தைரியமாய் நின்றார் அப்ப என்ன நடந்தது தெரியுமா இன்ஸ்பெக்டர் வந்தார் சொல்லுகிறது <laughs> இனி பஞ்சாயத்து ஊர் கட்டுப்பாடுலாம் கிடையாது இது என்னவோ இது சட்டப்படிதான் அவங்க அவங்க கடவுளை கூப்பிடுறதுக்கு அவங்க அவங்களுக்கு சுயாதீனம் உண்டு இந்திய தேசத்துல என்று சொல்லி அந்த மிஷினரிக்கு ஆதரவா பேசி அந்த இன்ஸ்பெக்டர் இரநூறு பேருக்கு லெட்டர் வாங்குறாரு இந்த மிஷினரி மேல கை வச்சா ஓ மேல கேஸ் போடுவேன் இந்த குடும்பத்தின் மேல கை வச்சா ஓ மேல கேஸ் போடுவேன் இந்த லெட்டர் இவங்க வேற மாதிரி எழுதிட்டு வந்தது காரியம் மாறுதாய் புரிகிறது சகாய எந்த ரூபத்திலும் அதிகாரத்தில் வந்து நமக்கு சகாயம் பண்ண அவர் வல்லமை உடையவர் உபத்திரவத்தின் நாட்களில் நமக்கு தேவையானது என்ன கப்தர் எனக்கு சகாயம் பண்ணுவான் சகாயம் பண்ணாது எழுதி வாங்கிட்டு ஊர் மக்கள் அனுப்புனாங்க எழுதி வர இவங்க ஒன்னும் பண்ணிடக்கூடாது தொட்டக்கூடாது அவங்க பயந்தே போயிட்டாங்க எப்ப அவங்க யாரானாலும் கூப்பிட்டு போட்டோம் அவங்க கடவுளே கூப்பிட்டு போட்டோம் முடிதாங்க எப்ப எனக்காக சேர்ந்து ஜோ பண்ணிக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த நாவுகளை மாற்ற வைத்தார் ஒரு மனிதன் கிறிஸ்துவுக்காக நின்றார் கத்தர் அவருக்கு சகாயம் பண்ணினார் அவருக்கு ஒவ்வொருக்கும் எனக்கு அதை செய்ய அவர் வல்லவராயிருக்க நம்முடைய உபத்திரவாதிகளும் ஆண்டவர் நமக்கு சகாயம் செய்கிறவராய் இருக்கிறார் 
அப்புறம் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கூப்பிட்டாரா ஏன்பா ஒரு நாள் நான் இதே மாதிரி காட்டுக்குள்ள தூக்கி இருக்கும் போது நம்மள போல ஒரு மிஷினரி வந்துதான் எனக்காக என் குடும்பத்துக்காக ஜெபித்தாங்க அவங்க அந்த ஜெபித்தாங்க ஜபம்தான் உங்களுக்குறீங்க <laughs> ஒருத்தே <laughs> ீசை <laughs> முதல் <laughs> தெரியும் <laughs> <laughs> மனைவி <laughs> அடைக்கலமா இருந்தார் <laughs> 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 
வந்து <laughs> ஒரு பெரிய வீட்டு ஆர்டர் கொடுத்தார் அந்த வீடு பாத்தீங்கன்னா மூணு பெட்ரூம் இப்போ விசாலமான ஒரு இடத்தை அதனாலதான் இந்த வார்த்தை நாங்க சொல்லி காட்டினா நான் இருக்கத்துல கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் கத்தரை கேட்டருவி என்னை விசாலத்துல கொண்டு போய் வைத்தார் எனக்கு அன்பானவர்கள் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நாங்க ஜொடித்து வீட்டுக்குள்ள போக ஆரம்பிச்சோம் கத்தருடைய பெரிய திருப்பை அண்ணனுடைய பெரிய திருப்பை நாங்க இன்னைக்கு பெருவிடத்துக்கு கத்தர் விசுவாசம் <laughs> நம்முடையங்களை <laughs> குறித்து <laughs> பரிதவிக்கூடாதும் <laughs> 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 தனிய <laughs> அவருடைய <laughs> ஒன்பதுல <laughs> முதலாவது வசனத்தை பாதையில என்ன செய்யணும் வசனத்தை நம்பணும் இரண்டாவது அதுவே என் சிறுமையில எனக்கு <laughs> 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 உயிர்ப்பிக்கிறது 
அப்ப உபத்திரத்தின் நாட்களில நான் இன்னைக்கு சபையா இருக்கு எனக்கும் சேர்த்து சொல்ற ஒரு காரியம் என்னன்னா நீங்க உபத்திரவம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா அங்கவே இந்த உபத்திரத்திற்கு பின்பாக எனக்கு இருக்கிற மகிமை என்னன்னு சொல்லி வாக்கு தத்தத்தை வாங்கிக்கும் இப்ப யோசிப்ப எடுத்துக்கோங்க ஒரு சொப்பனம் வருது என்ன வருது பதினோரு அறிக்கட்டுகளும் அவரை என்ன செய்யுது வழங்கி சின்ன இது கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு என்னாயிடுச்சு <laughs> நடக்குது <laughs> வார்த்தைகளை <laughs> அதுக்கடுத்து <laughs> அவருக்கு <laughs> அப்படின்னு <laughs> தெரியும் <laughs> நிறைய <laughs> 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 
அதுக்கு உன் கால்கை முடிஞ்சதுல நான் வந்து காப்பாற்றுவனா நீதியான தெய்வன் நீதி செய்கிற தகப்பன் நீங்க அவர் ஊழியத்துல பாதையில போகும்போது அவருக்காக ஓடும் போது அப்போ உங்க கால்கள் விடலாதபடி அவர் பாதைகளில் கல்வி விடலாதபடி நாக்குவார் இயங்குவார் அவரை வயசு மக்களவராக இருப்பார் அடுத்த என்ன வணங்குங்க அப்போ தேவனாகிய ஒருவருக்கு மாத்திரமே ஆராதனை செய்வாயாக அப்ப தேவனுக்கு மட்டும்தான் ஆராதனை தேவன் மட்டும்தான் ஆராதனை கூடியவன் இவன் தனக்கு தேவனுக்குரிய ஸ்தானத்தை தனக்கு கொடுக்க பார்க்கிறான் ஆனா அங்க என்ன செய்யல ஆச்சா வழிகள் விசாசம் விட்டு விலகி போனான் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அப்ப என்ன கண்பான உபத்திரவ நாட்கள் இல்லை அதனால தான் அந்த இடத்துல சொல்ற மனுஷன் அப்பத்தி நாள் மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயில் இருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அப்போ இந்த உபத்திரவமான நாட்கள்ல நமக்குள் இருக்க வேண்டியது என்ன தேவனுடைய வார்த்தை நாட்கள் <laughs> ஒரே <laughs> வாக்குதத்தை <laughs> அதிகாரம் <laughs> 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 வல்லமையை <laughs> உங்களுக்கு <laughs> எனக்கு <laughs> <laughs> ஒரு பலவீன தாக்குதுன்னா ஏதோ என்னைக்கோ துடியிருந்து கேன்சர் ஒரு புண்ணு வந்து உங்க மேல அப்படியே வந்து உழுது நீங்க வியாதிப்பட்டு அப்படியே கஷ்டத்துக்குள்ள போறது இல்ல இந்த வியாதி ஒரு சின்ன கிருமி வருது அந்த கிருமி கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடம்புல இருக்கிற சத்துவத்தை எல்லாத்தையும் எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்டா அது என்ன செய்து உள்ள வருந்து உறுப்புகளை அழிக்குது அப்ப அழிக்கும் போது ஒரு வருவதாக உள்ள எதிர்க்கும் அதுக்கு மேல எடுக்கிற சக்தி இல்லாத போது அது என்ன ஆகுது பெரிய சிம்டம்ஸ் வருது சப்ளிமெண்ட் அதை எதிர்க்க வைக்க நீங்க வெளியில இருந்து ஏதாவது கொடுங்க 
உபதிரவம் <laughs> 